ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ട എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നമ്മ ഈ പറയുന്നേ ഇതി കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവനാ ആ വേദാന്തനെയും പുറകിലിരുത്തി നീ ചുറ്റുകല്ലായിരുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാ നീ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ മാന കളയാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മേ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുവിടെ നിന്റെ മുഖം ഇറങ്ങലിച്ചു പോയത് എന്തിനാ നീ മുതവെ പോലെ നിന്നത് കള്ളി കള്ളിയെ പോലല്ലേ നീ നിന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നോ അപ്പോഴേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നോ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ കാറ് കേടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളെ നോക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ കയറി സത്യം പറയാമോ നീ ഇപ്പോഴും അവന്റെ കമ്പനിയിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും എനിക്കില്ല നോക്ക് നിന്നെ ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലണ്ട എങ്കിൽ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്ത് സത്യം പറയാനാ അമ്മ പറയുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നോ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞ ആ വേദാന്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ അവളോട് ചോദിക്കും അമ്മേ ഞാൻ അവന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മേ അതെയോ നീ പറയുന്ന സത്യം തന്നെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യാം നീ വേദാന്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സത്യം ചെയ്യും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കള്ളത്തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സത്യം ചെയ്യും ഞാൻ അവന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മേ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ അവനാവട്ടെ അവന്റെ വീട്ടുകാരാകട്ടെ ആരെ നീ ഒരിക്കലും അടിപ്പിക്കരുത് അവരാരും ശരിയല്ല മനസ്സിലായോ അഞ്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വാ അമ്മു കള്ളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ കള്ളാ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് ആദ്യം തന്നെ അറിയായിരുന്നു അതുമാത്രല്ല ഞാൻ അമ്മ പറയുന്ന പോലെ സത്യമൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ പുറത്തു വെച്ച് എന്തു പറഞ്ഞോ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തെറ്റല്ലേ അമ്മു തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ദൈവത്തിനും അറിയുന്ന കാര്യം നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്നാലും അമ്മു നോക്ക് ചേച്ചി നീയും ആ വിക്രാന്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും അവനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഇനിയും ദൈവത്തിന് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കയിട്ടേക്കാം ൊരു അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതെന്തിനിങ്ങനെ പെരുവഴിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ കാര്യം അമ്മ 
എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് എനിക്കായാലും നിന്റെ അച്ഛനായാലും ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലല്ലേ അമ്മേ ഇപ്പൊ അതിന് എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇനി എന്തുണ്ടാവാനെ പത്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ അവരുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്റെ അനിയന് ശാരിക കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചിരിക്കേ ഇനി അവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു സോറി അമ്മേ നീ എന്തിന് സോറി പറയണം ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ അവനല്ലേ അവനിങ്ങി വരട്ടെ ഇവിടെ വാ നിന്നോട് ശാരികെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാളിച്ച് വളർത്തിയതിന് നല്ല കൂലി എന്നെ എനിക്ക് തന്നത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ശാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് അവളോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ വിക്രാന്ത് അമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും കേട്ടോ ഞാനിത് സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കോ വിക്കി നീ ഇങ്ങനെ റോഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് തൊട്ട് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്ത് വന്നാലും നീ ശാരികെ കല്യാണം കഴിച്ചേ തീരൂ എന്നാൽ എനിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ശാരികര കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്ന കാര്യം ഇനി ദൈവം വിചാരിച്ച പോലും നടക്കില്ല ഇനിയും എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അത് ഓർത്തു വെച്ചു വിക്രാന്ത് ഏ വിക്രാന്ത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാരികയായിരിക്കും ഇതെന്റെ ചലഞ്ച കരയുന്നേ ചേച്ചിടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഓർത്ത് വിഷമായിട്ടാണോ അതോ സവാള എഫക്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഓ എന്തോ ഗൗതം വാമോനെ ആ പങ്കജം വരൂ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു പ്രമീള നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെ ഇരിക്കേ ആ ഇരിക്ക് മോനെ ആ ഞാൻ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം അയ്യോ മേ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അയ്യോ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്താ വരാഞ്ഞത് അത് പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ആരതി സുഖം തന്നെയല്ലേ മോളെ അത് പിന്നെ പ്രമീള ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം എന്താന്നങ്ങ് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാൽ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ നാളെയാണ് നല്ല മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തൊന്നും ഈ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൂജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങള് ഒരുക്കങ്ങൾ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല പ്രധാനമായിട്ടും മാരുതിക്ക് സാരി പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രമീളെ ഞങ്ങൾ പോവും വളയും മാത്രമല്ല ആരതിക്കുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ചരട് കെട്ടുന്ന ചടങ്ങ് നടത്തണം ഗൗ 
ഗൗതമിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ധൃതി കൂടുതലാ ആരതിക്ക് ഈ സാരി നന്നായി ചേരും നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മഞ്ഞൾ കല്യാണത്തിന് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ ഈ പൂജകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ശരട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുപോലെയാ ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരതി എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ പോകുന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഈ ചടങ്ങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തിരുമേനികൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് നാളെ തന്നെ നടത്തണം ആരതി എന്തായാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ അംഗമാകേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ശരി മോനെ നാളെ തന്നെ പൂജ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പ്രമീള നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരതി എന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയായി മാറും ഇതെന്തപ്പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു പൂജയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നതും ചരട് കെട്ടുന്നതും ഒക്കെ തെറ്റല്ലേ നോക്കാരതി ഇത് ചെറിയൊരു പൂജ മാത്രല്ലേ ഞാൻ കല്യാണ മണ്ഡപത്തി വെച്ച് താലി കെട്ടുന്നില്ലല്ലോ സത്യത്തില് എനിക്കതൊന്നും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിന് സംബന്ധിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നാവില്ലേ ഇനി ആരതി തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂജ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ പറയണ്ട നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം വളരെ ശരിയാണ് എനിക്കിതൊന്നും ഒരിക്കലും ശരിയായി വരുന്ന് തോന്നുന്നില്ല അമ്മു ഗൗതം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വിക്ക് എങ്ങാനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വല്ലാതെ വിഷമം വരും അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ വിക്കോട് ഇത് പറയുന്നില്ല ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുട്ടിക്കളിയല്ല അതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ വിലയുണ്ട് അമ്മു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ ആ ചടങ്ങിന് പൊക്കോ ഞാൻ നാളെ ഓഫീസിൽ പോയി വേഗം ജോലിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വരാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിച്ചാ പോരെ നീ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വിക്കിയോട് പറയാൻ പോകണ്ട ഇതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം എന്നാലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ചേച്ചി നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും
ബോസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു എടോ പി എ രാവിലെ തന്നെ എന്റെ മൂഡ് കളയാതെ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയടോ അതാ നല്ലത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കേൾക്കാം എനിക്ക് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബോസ് മേഡം ബോസ് നല്ല ടെൻഷനിലായി ദയവേദി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെല്ല് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വരില്ല ഈ നാശം അതെന്താന്ന് പറയാൻ പറ എനിക്കിന്ന് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് വേണമായിരുന്നു ഇന്നെന്തായാലും നിനക്ക് ലീവ് തരാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ നിനക്കൊരു ജോലി തന്നില്ലേ അതാ ആദ്യം നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ലീവ് എടുത്തോ എന്റെ ക്യാബിൽ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറകളുണ്ട് തിരിഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിച്ചാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നെ കാണാൻ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കണ്ടാൽ പോരെ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ച് ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും അല്ലേ വൈകി വരാൻ എപ്പോഴും ട്രാഫിക് തന്നെ കാരണമാവണമെന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വീട്ടുകാർ തന്നെയായിരിക്കും അതിപ്പോ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട ഗൗതം പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു പൂജയാണെന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ വല്ലാത്ത ഒരുക്കങ്ങളാണല്ലോ ഈ ആർജി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കോ മെസ്സേജ് അയക്ക ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് പോലും ചെയ്യാറില്ല എന്താ വിളിക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് പിന്നെ വിക്കി നിനക്ക് എന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറയും എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമാണോ എനിവേ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു നോക്കാം ചേച്ചി വിക്കി ചേട്ടൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ ഇപ്പൊ റിപ്ലൈ അയക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വിളിക്കാൻ നീ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാൻ തന്നെ അവിടെ പോയി അവരെ ഞെട്ടിച്ചാലും പ്രേമത്തില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ വിക്കി കമാൺ ബോസ് ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിട്ട് പോയേനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവനെ കാണാനേ കിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വം ലേറ്റ് ആവുന്നതാന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഞാൻ ഒരു മാതിരി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താ ഓൺ ആകുന്ന ഓഫ് ചെയ്താ ഓഫ് ആകുന്ന മെഷീൻ പോലെയാ എനിക്ക് ഫീലിങ്സിന്റെയും ഇമോഷൻസിന്റെയും അർത്ഥം പോലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയായെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് മാത്രല്ല എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വലിയ ലൂസ് ആണ് ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ഈ അസുഖം ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തും പോകില്ല ഞാൻ ശരിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ ഉറപ്പായിട്ടും ഭ്രാന്തനായി പോകും എനിക്ക് അമ്മൂനെ കണ്ട പേടിയാണ് കാരണം അവള് ടെറർ ലേഡിയാണ് അവളുടെ മുഖം കണ്ടാ മതി എന്റെ ഉള്ളം കൊണ്ട് കിടുകിടാവെന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാ പുറമേക്ക് ദേഷ്യം ഇറിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മസിൽ പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 
ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വീണെന്ന് തോന്നല്ലോ അമൂല്യ നിന്റെ കാര്യത്തില് തീരുമാനം ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ മനുഷ്യന്മാരാവുമ്പോ ഇതുപോലെ തെറ്റൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരും ആദ്യ സി സി ടി വിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരാ കയറി വന്നെന്ന് അറിയാതിരുന്ന സേഫായി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടു ആദ്യം നീ ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അമൂല്യ നിന്നെ പോലുള്ള മെന്റലുകളെ ജോലിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എനിക്ക് പോയി മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്തൂടെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാ രാജി വെച്ച് പുറത്തു പോവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേണോന്ന് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബോസ് എന്താ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് കൈതട്ടി സംഭവിച്ചു പോയതാ എന്ത് ചെയ്താലും പറയാൻ റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ നീ ചെയ്ത ഈ കാര്യത്തിന് നിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വിട്ടേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുന്ന അത്ര തെറ്റൊന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യായം പറയാ ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കും നോക്കിക്കോ ഒരു പക്ഷെ നടന്നില്ലെങ്കിലോ നടത്തിയിരിക്കും ഇനി അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും വേണ്ട ബോസ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കാരണമാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും എല്ലാം സംഭവിച്ചത് ദേഷ്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ആർക്കും വാക്കു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് വാക്കെന്ന് വെച്ച വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം ഡീലല്ലേ ഡീൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ എൻട്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാ നീ നല്ലൊരു ഡീല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ തോക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട് ചിരിച്ചത് മതി ഞാനൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പറയൂ ബോസ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റെഡിയാ എടോ പിയേ ആ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് വാ ഓക്കെ ബോസ് ഇത് ആദ്യ ഓർഗാനിക്സിന് വേണ്ടി സിദ്ധാർത്ഥ് കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പിൾ റൈസ് ആണ് വെയർഹൌസിലെ മിസ്റ്റേക്സ് കാരണം റൈസും മില്ലക്സും മിക്സ് ആയി ഞാനും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് വേഗം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി ചെക്കിന് റൈസ് മാത്രം അയക്കണം ആൻഡ് ഈ ജോലി നീ വേഗം ചെയ്യണം എന്താ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബിൽഡപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും നിന്നെ പോലെ മുറുക്കു വെച്ചപ്പോക്കെ വിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്നോട് അത് എടുത്തോണ്ട് വാ ഓക്കെ സാർ ഇനി നീ പൊക്കോ ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ അമൂല്യ 